بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أنبركني يا سكودر سكودر إلى إلام بل الله بن بيرو رولال بيرم كيرو بينال وور وردموم تورد شيء آغا كوري بيتا سيلا كال على بيل نادي بيت تورغرا نمود تربية يعني غرب ما شاء الله إن دور دا ترك آغا إن رأي دنا ملهم دريلا توين غير كرت آرام بوم آغا مودل بادم آغا Tafsir Masya Allah mereka cerap pada mereka ini leh mudi diri kerde, adai itu orang de, adi yang aku orang kaputer kerde, tali pu fikr. Nam yer kene we, ide terbi awil, mudi esok mujahid molo yang orang liru ku bodi, fikr hu pada ti ordan tular cia ge, itu tu kundurun dar, adi le fikr hu sala, fikr hu siam, fikr hu zakat, illa mudi cemari ur nenei ur ur dana, adi adi le enda kelu katal lelal tan tan ni ni ge, suli ribinya. Ah, ama, tan tan suli ribu ya. Ipu nama mana subjek kita turun kerumna, adat level ku pernah ipu nama. Tolong ye, apa ti erkan ni ngingu pergi cerita dana le. Ipu fikuhu salat itu tatawa. Tatawa ane, uberi ane, tolong ye ikal country silat satang ikal ikat. Anja satang tu kula nama pernah insyaallah. Seria, nama nari ya satang ikal, rumba ada mana satang ikal, illa nama terindu kula beri ibu deh. Yaitu unma yang alami, nama sel buat tuh daripada Allah buat tiladi ke mana, nanmai galayum, narkuli galayum, peru buat daripada, nama ke mika bum udah biaya kerjumu, apadu buat tiladi pukul ikan kerjumu bodi, adan nama ke mar ke niyanat tay, adi ke buat tuh kuli yade neratil, nama nama ke tanip buat tuh wadke mudi ene sejum alhamdulillah, tuh ini buat tuh minyak ramu nno kod inda tiladi pinggir ikan kerjumu buat tuh, inda tiladi pukul kaga nama terdiri tuh kuli ya, urunol, sarudeh salabil masya Allah. Mika prestasi petra, nama Allah mandraadam pariccha iman, ulagat tirol la perumban mayana Muslim galu ku pariccha iman wuro nul, perumban mayana Muslim gal, anda nul ilul la wuro pagdi awade, wuro saadaran wuro adi matta Muslimu kaudu teri diruk, adi enna nul arukum, Suriyadu Salihin, Abdul Sayyid Bukhari, where enna nul, adi illa ame, yenda wuro paliwasili ni ke perumban pakum dia de. Semua language itu perumbal mudah mudah berikan putri cie perumbal itu ilah wasam agak kudu kupado. Taz Hasanul Muslim Muslimin Aran abdin Fortress of Muslim anda Muslimin Aran abdin ingkar nuluk ke sunda kararan Maria di kuriya Marka Meme di Marka Mami di Doktor Said ibu Ali ibu Wahab al Khatani sami betile nama ibu tu perindawar. Syekh Warga Togut Turuk Kudia, Oru Nolai Tan, Inda Talai Purukaga, Inge Nama Kita Endur Kapurukir. Salatu Tatawa Fildau Il Kitabi Was Sunna. Quran Matrum Sunna Bin Wuliil, Ubari Yana Turugai. Adale Syekh Wandu Masha Allah, Ubari Yana Turugai Na Yenne, Adonu Daya Wagai Gal Yenne, Adonu Daya Serapu Gal Yenne, Do Ubari Yana Turugai Kuriya, Pratiyega Mana Satanggal Yenne, Podo Mana Satanggal Yenne, Abdin Oru Tisi Se Masha Allah Samar Pitur Kerarge. Anda nulai dan ini fikih wabu perkagal, hamdur illah terendiri turuk rom. Anda nulur kulla nuri wadar kumunbu, anda nul kuri tetes satu tay petri hari wadar kumunbu, nul asri rei petri awur kuri pay nama teri dugal wade, adan mudai awur marab. Enam dal, yar edat til nama kelbi perug rom, abring kerade, nama de mar katil ulle, miga mu mukia maga, gawani kapada bentia wonder. Islam ye mar katil matum dan masya Allah. Ini dari pada yang ikut, macam yang ramu saudara nama agak tatu hati nadi pada il suli itu boleh uruar gel. Ini dia awal ni katuk rumna, unme teriak amari ukar. Ini dia awal tu solan rumna, segala tin teri jamari solli abrim bang. Ini dia awal ni kita makluk solan rumna abrim solan rumah. Adre segala ni teri jamari solli apatah muna diukan dekut dekwan kaya pan. Amari ya dia ya dia dia kaya kumbu di edu me teriak amari ukar de apatah adu mind la full la po. Abdi nace ni sih bangai, yar kedai teri itu, itu mana lu suli tu payir lah. Abdi ingkar orang baru mana nadi murai, dobola ke tilan teru arikum rikir. Anak anda nadi murai, nama itu kulo kondo orang mudiyade. Islam ya, arivu kalan jeter kulo kondo orang mudiyad. Marketin arivu yen bade, adu puni da manat. 
அதை சொல்வதற்கென்று சில தகுதிகள் இருக்கிறது குறிப்பாக கொள்கை ரீதியான அடிப்படைகள் அங்கே பார்க்கப்பட வேண்டும் அவர் யாரிடத்திலே கல்வி கற்றிருக்கிறார் என்பன போன்ற அது எல்லாத்தையும் நம்ம கவனிச்சு தான் என்ன செய்யணும் ஒரு நபரிடத்திலிருந்து கல்வியை பெற வேண்டும் ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய சமகாலத்தில் நம்முடைய சமுதாயத்தில் கண்டுகொள்ளப்படாத ஒரு விஷயத்தில் உள்ளது குறிப்பாக இஸ்லாமிய சமூக அறிவுசார் வட்டத்தில் அறிவுசார் வட்டம்னா என்ன அறிவை தேடுகிறோம் கல்வி கற்கிறோம் அப்படிங்கிற வட்டத்திற்குள் இருப்பவர்கள் அதிகமாக இன்றைக்கு கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பது என்னது எங்கே வேணாலும் போய் படிச்சுக்கலாம் யார் வேணாலும் படிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலைமைகள் இருக்கிறது ஆனால் சரியான அடிப்படையில் கல்வி தேட வேண்டும் என்கிற ஒரு தாகமும் ஒரு ஆர்வமும் நமக்கு இருந்தால் வெறுமனே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல்களை சேகரிப்பதற்காக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இல்ம் என்கிற அந்த நம்முடைய ட்ரெடிஷ்னல் என்று சொல்லுவோமே அந்த மாதிரி ஒரு இஸ்லாமிய மரபு வழியில் கல்வி தேட வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணமும் ஒரு ஆசையும் ஒரு அவாவும் ஒரு துவாவும் நம்மிடத்தில் இருந்தால் நம்ம எப்படி படிக்கணும் அதற்கென்றுண்டான முறைகளில் படிக்கணும் அதனால தான் உலமாக்கள் மஷா அல்லா எந்த ஒரு நூலாசிரியருடைய புத்தகத்தை பாடமாக எடுப்பதற்கு முன்பும் அந்த நூலாசிரியருடைய வாழ்க்கை குறிப்பை என்ன செய்வாங்க சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ மற்ற மற்ற விஷயங்களை சொல்லி கொடுப்பதை போல அல்ல ஒரு மொழியை சொல்லி கொடுக்குறோம் அல்லது ஒரு கம்ப்யூட்டர் சொல்லி கொடுக்குறோம் அல்லது ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங்கை சொல்லி கொடுக்குறோம் ஒரு டிரைவிங் சொல்லி கொடுக்குறோம் அதுக்கெல்லாம் பெரிய அல்லாமல் வரணும் பெரிய அஜரத்து வரணும் அப்படின்னா அது யாரிடத்தில் வேண்டுமானாலும் கற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் மார்க்கத்தின் தலைப்புகளை நீங்கள் படிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்காக அவங்களும் பெரிய அறிஞர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அர்த்தம் இல்லை அந்த அறிஞர்களிடம் கல்வி கற்றவர்களாகவோ அல்லது அந்த அறிஞர்களுடைய மரபு வழியில் பயணிப்பவர்களாகவோ ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ்களை கொஞ்சம் அரபி மொழியிலே பார்த்து சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு தகைமை கொண்டவர்களாகவோ திருக்குறான் வசனங்களுக்கு உள்ளபடியே சலஃப் உளமாக்கல் அந்த நேர்வழியில் நிலைத்து அந்த முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை எல்லாம் கொஞ்சமாவது பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கு அல்லது தாங்கள் நேரடியாக பார்த்து படித்துக் கொள்ள முடியாவிட்டாலும் கூட படித்திருப்பவர்களிடத்திலே போய் கொஞ்சம் உட்கார்ந்து படித்தவர்களாக அப்படிலாம் இருந்தால் தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நம்ம இடத்துல கரெக்டான முறையில் கல்வி வந்து சேரும் இப்போ அதனால் முதல்ல நம்ம இந்த நூலாசிரியரை பற்றிய ஒரு அறிமுகமும் ஏன் தகுதி வாய்ந்த ஒரு ஆசிரியர்களத்தில் தான் இந்த கல்வியை நாம் படிக்க வேண்டுமா என்பதற்குண்டான முக்கியத்துவத்தை ஒரு ஐந்து நிமிடம் நம்ம பார்ப்போம் திருமுறை குரானில் அல்லா சுபான தாலா ஏழாவது அத்தியாயத்தின் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்திலே குறிப்பிடுகிறான் ஒவ்வொருவரும் எல்லாரும் நோட் வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் முதல்ல நோட் பண்ணி வச்சு என்ன செய்யுங்க இன்ஷா இது வாரம் விட்டு வாரம் வரும் ஒரு வாழ்வியல் வசந்தமாக இருப்பதனால் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு நாள் உங்களுக்கு கேப் இருக்குது அதில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்பப்போ டெய்லியோ அல்லது ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டியோ மூணு நாளைக்கு ஒரு வாட்டியோ அல்லது குறைந்தபட்சம் வாரத்திற்கு ஒரு முறையோ இரு முறையோ அந்த நீங்கள் நோட்டை புரட்டி கொஞ்சம் பார்த்து என்ன செய்யணும் உங்கள் மைண்டில் தான் வச்சுக்கும் இதில் அல்லா சுபானவ தலா சொல்கிறான் புல் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் இன்னமா ஹரம ரப்பி எனது இறைவன் எனது ரப்பு இங்கே ஹராமாக்கி இருப்பதெல்லாம் ஹராமாக்கி இருப்பதெல்லாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஹராம் என்று எங்கே என்ன இங்கே வரிசைப்படுத்த போகிறதோ ஹராம்கள் என்று எது இங்கே லிஸ்ட் அவுட் செய்யப்பட போகிறதோ அதுதான் இந்த இஸ்லாத்தில் ஹராம் அதில் அல்லா சுபானவத்தில் நமக்கு எவ்வளவு ஹராம் ஆக்கியிருக்கிறாங்கிறத ஒன் பை ஒன் சொல்லணும்னா ஒரு பேஜ் பத்தாது ஒரு வசனம் பத்தாது ஆனால் இங்கே அல்லா ஒரு வசனத்தில் அவன் தடை செய்திருக்கிற அத்தனையும் கொண்டு வந்து விடுகிறான் அது என்ன முதல்ல அல் ஃபவாஹிஷ் மா பஹர மின்ஹா வமா பத்தன் ரகசியமாகவும் பரகசியமாகவும் உள்ளுறவும் வெளி அதாவது உள்ரங்கமாகவும் வெளிரங்கமாகவும் செய்யக்கூடிய மானக்கேடானவைகளை அல்லா தடை செய்திருக்கிறான் இரண்டாவது வல் இஸ்ம வல் பகிய பிகைரில் ஹக்கி அநியாயமான முறையில் செய்யக்கூடிய அழிச்சாட்டியங்களும் அட்டூழியங்களும் பாவங்களும் அதாவது முதல்ல செய்யறது மானக்கேடான அருவறுக்கத்தக்க காரியம் இதற்கு குளமாக்கல் விளக்கம் சொல்லும் போது அது பிறரை பெரிய அளவில் பாதிக்காது அவனை பாதிக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கும் நேரடியாக அவன் அல்லாவுடைய சாபத்தை பெறத்தக்க அடிப்படையில் இருக்கும் மது அருந்துவது விசாரம் செய்வது இந்த மாதிரியான பாவங்கள் மானக்கேடான காரியங்கள் இரண்டாவது என்ன வல் இஸ்ம வல் பகிய பிகைரில் ஹக்கி அநியாயமான முறையில் பாவங்களும் அழிச்சாட்டியமும் செய்வது இது பிறருடைய ஹக்கிலே அத்துமீறுவது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மூன்றாவது அன் துஷ்ரிகு பில்லாஹி மலம் யுனசில் பிஹி சுல்தானா அல்லாஹ் எந்த ஒரு ஆதாரமும் இறைக்க வைத்திருக்காத அல்லாஹ் எந்த ஒரு அடிப்படையும் இறைக்க வைத்திருக்காத அல்லாவுக்கு இணை வைக்கக்கூடிய காரியம் வ அன் தகூலு அலல்லாஹி மாலா தாலமூன் அறிவு ஏதும் இல்லாமல் இல்ம் ஏதும் இல்லாமல் மார்க்க ஞானம் ஏதும் இல்லாமல் அல்லாஹின் விஷயத்தில் பொய் உரைப்பது இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஷிர்க்கு தான் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பெரிய பாவம் ஆனா அந்த ஷிர்க்குங்கிறது இங்க ஃபர்ஸ்ட் வரல எத்தனாவது இடத்துல வந்திருக்கு மூணாவது இடத்துல வந்திருக்கு அப்போ ஷிர்க்குங்கிறது மூணாவது
ஆனா நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறோம் இஸ்லாமிய தீர்ப்பும் அதுதான் சிறுக்குங்கிறதா எங்க வரணும் பாவங்களில் முதலா வரணும் இப்ப எங்க மூணாவது இருக்கு அப்ப நம்ம அதனுடைய விளக்க உரைகளை பார்க்கணும் இமாம் இபுல் கையும் ரஹிமஹுல்லா இந்த வசனத்திற்கு விளக்கம் சொல்லும் போது தடை செய்யப்பட்டதை நான்கு படித்தரங்களாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் படித்தரங்களில் எது ஆக லேசானதோ அதை முதலில் சொல்லி இருக்கிறான் விஷயம் புரியுதா இந்த நாலு பாவத்தை நீங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணீங்கன்னா இதுல இந்த நாலுல கம்பேர் அதுக்காக மானக்கேடான காரியம் எல்லாம் ரொம்ப சாதாரணம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட கூடாது இந்த நாளில் இந்த அல்லா சுபானத்தில் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிற அல்லா சுபானத்தில் வரிசைப்படுத்தியிருக்கிற இந்த நான்கு பாவங்களில் எது லேசோ அதில் முதலில் வைத்திருக்கிறான் அது என்னது இந்த பாவங்கள் மானக்கேடான காரியங்கள் இரண்டாவது அதை விட கொஞ்சம் கடுமையானது இரண்டாவதாக வைத்திருக்கிறான் அது அழிச்சாட்டியம் அநியாயமான முறையில் அத்தும் இருவது அநியாயம் புரிவது மூன்றாவதாக அதை விட கடுமையானது அல்லாவுக்கு இணை வைப்பது அப்போ நாலாவது எல்லாத்தையும் விட கடுமையானது சரியான இல்ம் இல்லாமல் சரியான அறிவு இல்லாமல் அல்லாவின் மீது இட்டு கட்டுவதுதான் எல்லாத்திற்கும் தலையானது ஏன் இது சிர்க்கு மேல வருது ஏன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு கான்செப்ட் இருக்க போய்தான் அவன் சிர்க்கே செய்யறான் அல்லா அல்லாதவரிடத்திலே போய் ஏன் அழைத்து பிரார்த்திக்கிறான் அல்லா அல்லாதவர்களை போய் ஏன் அவன் வணங்குறான் அவனுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவனுக்கு என்ன இருக்குது அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிற இவருக்கோ அல்லது சிலைகளாக சிற்பங்களாக நம்முடைய கண்களுக்கு காட்சியளிக்கக்கூடிய இந்த ஜந்துக்களுக்கோ அல்லது நடமாடும் சாமியார்களாக நடமாடும் ஒரு புனிதர்களாக மனிதர்களுக்கு மத்தியிலே காட்டப்படக்கூடியவர்களுக்கு கடவுள் சக்தி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனாலதான் என்ன செய்யறாங்க எல்லா பாவங்களையும் செய்யறாங்க அதனாலதான் பாருங்க மாமி முல் கையும் ரஹிமஹுல்லா இந்த அல்லா சுபானுத்தால நான்கு பாவங்கள் என்று ஹராமாக்கப்பட்ட நான்கு தடை செய்யப்பட்ட விஷயங்களை சொல்லும் போது அதுல ஆக பயங்கரமான விஷயம் இல்ம் இல்லாமல் அல்லாவின் விஷயத்தில் சொல்வது அல்லாவின் விஷயத்தில் என்பது அல்லாவுடைய மார்க்கத்திலும் அடங்கும் நபி சல்லா அலிசலுடைய சுன்னாக்களிலும் அடங்கும் அதனால நம்ம என்ன செய்யணும் கல்வி தேடுகிற விஷயத்தில் மிக மிக கவனமாக இருக்கணும் அதனால தான் இமாம் அகமது பின் ஹம்பல் போன்ற சலஃபுலமாக்கள் எல்லோருமே நீங்கள் யாரிடமிருந்து கல்வியை பெறுகிற என்பதில் கவனமாக இருங்கள் இருக்கிறேன் அதனால இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சாரார சும்மா பாயிண்ட் அவுட் பண்றதுக்கோ அல்லது அவங்கள கார்னர் பண்றதுக்கோ அல்லது அவங்க கிட்ட போய் படிக்கிறது இவங்க தடுக்கிறாங்கிறதுக்காகவோ சொல்லப்படுவதல்ல இது நம்முடைய மார்க்கம் நம்முடைய உயிரை விட மேலானதுங்கும் போது அதை நம்ம எப்படி அணுகணும் அதற்கும் உண்டான வழிகளில் அதற்கும் உண்டான மரபுகளில் அமையணும் அதனால தான் சலஃபுகள் ரொம்ப கவனமாக இருந்திருக்கிறார்கள் இமாம் ஷாபி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் ஒரு செய்தி சொல்கிறார்கள் இன்னும்ல உங்களிடத்தெல்லாம் சில கேள்விகள் கேட்கப்படுகிறது அதற்கெல்லாம் நீங்கள் சாதாரணமாக பதில் சொல்லி விடுகிறீர்கள் இந்த கேள்வி மட்டும் இந்த மார்க்கத்தின் விவகாரம் மட்டும் கலீஃபா உமர் உணகத்தாவிடத்திலே வந்திருந்தால் அந்த மார்க்க தீர்ப்பை பெறுவதற்காக பதில்வாசிகளை எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்திருப்பாராம் ஏ கவனம் இல்லாமல் மார்க்கத்தில் எதையும் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லிவிடக்கூடாது இதே இமாம் ஷாபி ரஹ்மஹுல்லா அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு சில கேள்விகள் கேட்கறாங்க லா ஆலம் அப்படிங்கிறாங்க எனக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறாங்க அவர்கள் வாழ்கிற காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மேதை அவங்க கிட்ட கேள்விகள் கேட்கப்படுது அவர் சிம்பிளா லா ஆலம் உடனே ஒருவர் துடுக்காக லா தஸ்தஹி என் தகுல லா ஆலம் எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லுகிறீர்களே உங்களுக்கு வெக்கமாக இல்லையா உடனே அவங்க பதில் சொல்றாங்க நான் ஏன் வெக்கப்படணும் மலக்குமார்களே வெக்கப்படலையே ஏ அவங்க முதலில் உதிர்த்த வார்த்தை என்ன சுபானக்க லா இல் மலனா இல்லாமா அல்லம் தனா யாரெல்லாம் நீ எங்களுக்கு எதை கல்வியாக சொல்லி கொடுத்தாயோ அதை தவிர வேறு எதுவும் எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு மலக்குமார்களே வெக்கப்படல என்னும் போது நான் ஏன் வெக்கப்படணும்னு சொல்லி அவ்வளவு பெரிய மார்க்கத்தின் மாமேதை அறிவு களஞ்சியம் தனக்கு தெரியாத விஷயத்தை தெரியாதுன்னு சொல்லியிருக்கிற அவங்க மட்டுமல்ல எல்லா உலமாக்களும் எல்லா சொலஃபுகளும் சகாபாக்களும் மார்க்கத்தின் மரபுகளை அணுகும் போது மிகவும் கவனமாக பேணுதலாக அணுகிருக்கிறார்கள் அதனால் தான் உங்களுக்கு இங்கே மாஷாலா தகுதி வாய்ந்த புத்தகங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த புத்தகங்கள் தகுதி வாய்ந்த உலமா பெருமக்களால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் நம்முடைய இந்த ஃபிக்கு வகுப்பில் ஃபிக்கு ஹுசலாத்தை தத்தவோ என்று ஹிஸ்ருல் முஸ்லீமினுடைய ஆசிரியர் மறைந்த மரியாதைக்குரிய மார்க்கத்தின் மாமேதை யார் சயீத் இபுல் வஹபல் கஹ்தானி அவர்களுடைய நூல் அலமதுல்லா தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம் அந்த நூல் பற்றிய விவரமும் இந்த பாடத்தினுடைய முதல் பகுதியும் இன்ஷா அல்லா மதிய உணவுக்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக நடைபெறும் அதனால் அனைத்து சகோதர சகோதரிகளும் கரெக்டு தானே ரெண்டு மணிக்கு முடிச்சிடலாம் தானே இன்ஷா அல்ல இப்போ போயிட்டு லஞ்சம் முடிச்சுட்டு அசர் தொழுதுட்டு உடனே நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் இங்கே கூடி மார்க்கத்தை கற்று கலைவோம் அஸ்லாம் வலைக்கம் சயீத் இபுனு வஹப் இபுனு அல் கஹ்தானி சயீத் இபுனு அலி இபுனு வஹப் அல் கஹ்தானி 
சயீத் இபுனு அலி இபுனு வஹப் அல் கஹ்தானி நூலோட பேர் வந்து என்னது ஸலாது ததவ்வ ஃபீ வௌஇல் கிதாபி வஸ் சுன்னா ஸலாது ததவ்வ ஃபீ வௌஇல் கிதாபி வஸ் சுன்னா குர்ஆன் சுன்னா ஒலியில் உபரியான தொழுகை அது ஷேக் பெருசா வச்சிருக்காங்க மஃஹூ முஹூ வஸ்பாபுஹூ வ ஃபதாயிலுஹுல்லா வச்சிருக்காங்க அதாவது அதனுடைய காரணங்கள் அதனுடைய விளக்கங்கள் அதனுடைய வகைகள் சட்டங்கள் அப்படின்னு பட் நம்ம ஷார்ட்டாக அந்த பேரை மட்டும் எழுதிக்கோங்க சார் சரிதான் குர்ஆன் சுன்னா ஒலியில் உபரியான தொழுகை அப்படிங்கிற இந்த நூலானது மரியாதைக்குரிய மறைந்த மார்க்க மேமேத மாமேதை அல்லாமா துக்தூர் சயீத் இபுன் அலி இபுன் அஹபல் கஹ்தானி என்பவருக்கு சொந்தமான ஒரு நூல் இது ஷேக் அல் கஹ்தானி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இதே சவுதி அரேபியாவில் ஒரு நகரத்திலே பிறந்தார்கள் பிறந்த ஷேக் அவர்கள் ரியாதில் அமைந்திருக்கிற ஜாமியத்துல் இமா முகமது பின் சவுத் அந்த பல்கலைக்கழகத்திலே மார்க்க கல்வியை முறைப்படி கற்று அங்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பட்டதாரியாக வெளியேறுகிறார்கள் அதைத் தொடர்ந்து மேற்படிப்புக்காக டாக்டரேட்டும் பெறுகிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு அவர்களுடைய அந்த டாக்டரேட்டிற்காக அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த தலைப்பு ஃபிக்கு ஜாவா ஃபி சஹேஹில் இமாம் அல் புகாரி இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா அவர்களுடைய அந்த சைஹுல் புகாரியில் தாவாவை பற்றி அழைப்பு பணியை பற்றி அவர்களுடைய அந்த ஃபிக்கு அந்த மார்க்க விளக்கம் எப்படி இருக்கிறது என்கிற தலைப்பில் அவர்கள் டாக்டரேட் பட்டத்தை அலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு பெற்றார்கள் ஷேக் அவர்கள் தங்களுடைய சிறுபிராயத்திலிருந்தே மஷால்லா மார்க்க சேவைகளில் தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டு பல நூற்களை அவர்கள் தொகுத்திருக்கிறார்கள் சற்றேறக்குறைய எண்பது நூற்கள் வரை அந்த தொகுப்புகள் இருக்கிறதென்று அறிஞர்களில் சிலர் குறிப்பிடுகிறார்கள் மேலும் அவர்களுடைய மாணவர்களில் சிலரோ நூற்றி முப்பத்தி முப்பது தொகுப்புகள் வரை அவர்கள் எழுதியிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது ஆனால் இதில் மிகவும் பிரத்யேகமான அபரிமிதமான ஒரு வரவேற்பையும் ஒரு முக்கியத்துவத்தையும் இஸ்லாமிய சமூக மக்களால் பெற்றிருக்கக்கூடிய நூல் எந்த நூல் ஹிஸ்னுல் முஸ்லீம் முஸ்லீமின் அரண் என்கிற இந்த நூல் இந்த நூலை நம்முடைய தமிழ் உலகத்திற்கு மரியாதைக்குரிய மறைந்த நமது தமிழ் உலகத்தின் மாபெரும் மார்க்கறிஞராக விளங்கிய ஷேக் இக்பால் மதனி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் அதை முதலில் மொழிபெயர்த்தார்கள் அதுக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் அதை கொஞ்சம் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள் இந்த நூல் உலக மொழிகளில் சுமார் நாற்பத்தி நான்கு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது எத்தனை மொழியில் நாற்பத்தி நான்கு ஃபாரின் லாங்குவேஜஸில் இந்த நூல் அலமதுல்லா மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் ஷேக் அவர்களுடைய குறிப்பிட வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு சிறப்பம்சம் இந்த நூற்றாண்டின் மார்பெரும் மார்க்க மேதை என்று நம்முடைய சலஃப்லமாக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அல்லாமா அப்துல் அசீஸ் பின் பாஸ் ரஹிமஹுல்லா அவர்களோடு ஷேக் அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நெருக்கம் இருந்திருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது துவங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரை அதாவது ஷேக் பின்பாஸ் அவர்கள் மரணித்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது இந்த பத்தொம்பது ஆண்டுகளில் நமது ஷேக் கஹ்தானி அவர்கள் ஷேக் பின்பாஸ் அவர்களோடு நெருக்கமான ஒரு தொடர்பை வைத்து அவர்களிடத்தில் முழுமையான முறையிலே கல்வி பயின்றிருக்கிறார்கள் இது போக குரானோடு தொடர்புடைய அந்த கல்வி சேவைக்காக மூன்று சிறப்பு விருதுகளையும் ஷேக் கஹ்தானி அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் பெரும்பாலும் அவர்களுடைய ஆயுட்காலம் புத்தகங்களை எழுதுவது பாடம் நடத்துவது மாணவர்களை உருவாக்குவது தாவா செய்வது என்பதிலேயே கழிந்து விட்டமை கழிந்து விட்டமையால் அவர்கள் மீடியாவிற்கு அதிகம் பரிச்சயம் இல்லாத ஒருவர் ஆனால் மஷாலா அவருடைய தேவை அல்லது அவருடைய சேவை இந்த சமூகத்திலே எவ்வளவு பெரிய முக்கியத்துவத்தை தந்திருக்கிறது என்பதை நாம் உணரக்கூடிய விதத்தில் அன்னாருடைய மரணம் இருந்தது சுமார் இரண்டு தினங்கள் ரியாத் மாநகரமே மிக பெரும் மக்கள் நெருக்கடியில் இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஷேக் அவர்களுடைய ஜனாசா இருந்தது என்று அவர்களுடைய ஆதரவாளர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் சரி இப்போ நம்ம இந்த நூலை பற்றிய ஒரு சின்ன ஒரு சுருக்கம் இதனுடைய நூல் சலாத்து தத்தவை என்கிற இந்த நூலில் ஷேக் அவர்கள் உபரியான தொழுகையினுடைய சிறப்பு அதனுடைய வகைகள் அதே போன்று இந்த தொழுகை சம்பந்தப்பட்ட உபரியான தொழுகை சம்பந்தப்பட்ட இந்த சட்டத்தில் நாம் அறிய வேண்டிய அத்தனை விஷயங்களையும் குரான் சொன்ன அடிப்படையில் மஷாலா கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அதுபோக இந்த புத்தகத்தினுடைய மிகப்பெரிய சிறப்பு அவர்களுடைய முன்னுரையில் ஷேக் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஷேக் பின்பாஸ் ரஹிமஹுல்லா அவர்களுடைய உரைகளை அவர்கள் இந்த சம்பந்தப்பட்ட தலைப்புகளில் பேசிய விஷயங்களையும் உள்ளடக்கி இந்த தொகுப்பை 
அவர்கள் மாஷா அல்லா உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் சரி இப்போ நம்ம தலைப்புக்குள்ளே போகிறோம் சலாத்து தத்தவ சலாத்து தத்தவோனா என்னது உபரியான தொழுகை உபரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதற்கு ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்கிறது அத்தவ அண்ணா ஃபிலா கொல்லு முத்தனஃபிலின் ஹெயர் நன்மையான அடிப்படையில் இதையெல்லாம் நாம் மேலதிகமாக செய்முறகுமோ அதற்கு தான் உபரியானது என்று சொல்லப்படும் உதாரணமாக நம்ம மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிற கடமைகள் என்று இருக்கிறது கடமையான தொழுகை கடமையான நோன்பு கடமையான தான தர்மங்கள் இருக்கிற மாதிரியே அதற்கு அடுத்தபடியாக இருப்பது எது உபரி இந்த உபரியான விஷயத்தை நம்ம சாதாரணமாக எடுத்துட முடியாது நம்ம லைஃப்பே நம்ம சிந்தித்து பார்த்தோம்னா எதெல்லாம் நம்ம உபரியாக செஞ்சோமோ அதுதான் நமக்கு ஒரு சில கட்டத்தில் கை கொடுக்கும் இப்படிதானே நிறைய பேர் உங்களுடைய நண்பர்கள் அம்மோடு பகிர்ந்திருக்கிறார்கள் இப்போ எல்லாரும் வந்து ஒரு நிறுவனத்தில் வேலைக்கு சேரணும்னா ஒரு டிகிரி அவசியம் ஆனால் அந்த படித்த டிகிரிக்கு ஏற்ற வேலை எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கிறதில்ல இந்த டிகிரி படிக்கும் போதே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கொஞ்சம் ஒரு சில விஷயங்களை கவனம் கொடுத்துருப்பாங்க உதாரணமாக எனக்கு அன்னைக்கே கம்ப்யூட்டரில் ரொம்ப ஆர்வம் அதனால் சும்மா நான் ஒரு ஆர்வமாக கம்ப்யூட்டர் படிக்க ஆரம்பித்தேன் கடைசியில் எனக்கு கம்ப்யூட்டர் துறையில் ஒரு வேலை கிடச்சோடு நான் அதில் என்ன செஞ்சிட்டேன் பெரிய அளவில் வந்துட்டேன் அதே போன்று ட்ரேடிங்கில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வணிகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் படிக்கும் போதே எனக்கு சின்ன சின்ன பொருட்களை அங்கேருந்து வாங்கி இங்கே விற்கிறது இங்கே வாங்கி அங்கே விற்கிறது அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சின்ன டச் இருந்துச்சு சின்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு கடைசியில் நான் படித்தது என்னவோ இன்ஜினியரிங் ஆனால் இப்போ நான் பார்க்கறது என்னவோ மார்க்கெட்டிங்கு அப்படின்ட்டு பல பேர் இன்னும் சில பேர் ஹாபிக்காக என்ன செய்திருப்பார்கள் டிரைவிங்கை கற்றுருப்பார்கள் கடைசியில் பார்த்தா டிரைவிங்கே அவர்களுடைய தொழிலாக மாறி இருக்கும் இப்படி இத்தனையோ பேருக்கு உபரியாக மேலதிகமாக சும்மா நமக்கு யூஸ் ஆகட்டுமே என்றவர்கள் போட்டு வைத்த செய்து வைத்த சில காரியங்கள் கடைசியில் அவங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் அது மேஜரான விஷயங்களாக மாறிடும் அதே போன்று தான் இந்த உபரியான தொழுகை உபரியான தொழுகையினுடைய அந்த சிறப்புகளை நமக்கு ஷேக் அவர்கள் பட்டியல் போடுகிறார்கள் முதல் விஷயம் என்ன கடமையான பரதுகள் இருக்கிறது அல்லவா அதை இது பூர்த்தியாக்கும் அதில் ஏற்பட்ட குறைகளை இது சீராக்கும் எப்படி இந்த நம்ம வந்து பரதுகள் வந்து நம்ம மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிற கடமை அதை நம்ம செய்யாட்டா நமக்கு என்ன இருக்குது கேள்வி கணக்கு இருக்குது அதில் நம்ம ஏதாவது குறை வைத்தால் அதில் தண்டனை இருக்கு ஆனால் எல்லாருமே நம்ம எல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த ஃபரதில் வந்து கரெக்டாக இருந்திருக்கிறோமா ஃப்ரா இதில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம சரியாக இருந்திருக்கோமா யாராலும் என்ன செய்ய முடியாது உறுதி கொடுக்க முடியாது நிச்சயமாக மனிதன் என்கிற அடிப்படையில் சிறு குறு பெரு பிழைகள் நம்முடைய கட்டாய கடமையான வணக்க வழிபாடுகளில் நிச்சயமாக நிகழ்ந்திருக்கும் அந்த கடமையான வணக்க வழிபாடுகளில் நிகழ்ந்திருக்கக்கூடிய குறைகளை சீர் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரும் ஒரு உபகரணமாக ஆயுதமாக எது இருக்குது இந்த உபரியான தொழுகைகள் இருக்கிறது நமக்கு தெரியும் நோன்பு வைக்கிறோம் ரமதானுடைய மாதத்தில் நோன்பு அந்த நோன்பு முடித்த கையோடு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு சதக்கா என்ன சதக்கா சதக்கத்துல் ஃபித்ர் அந்த சதக்கத்துல் ஃபித்ருக்கு டெஃபினேஷனே என்ன எதுக்காக சதக்கத்துல் ஃபித்ர் கொடுக்குறோம் ஆ அந்த கடமையான நோன்புகளில் நம்மிடத்திலே வெளிப்பட்ட ஏற்பட்ட சிறு குறு பிழைகளை பொறுக்கக்கூடிய வகையில் எதுக்கு பவர் இருக்குது அந்த இந்த சதக்கத்துல் ஃபித்ருக்கு இருக்கு அதே மாதிரி தான் உபரியான தொழுகையில் ஒருவர் கவனமாக பேணுதலாக அலமதுல்லா நிறைவேற்றக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு பண்பும் பக்குவமும் பேணுதலும் கொண்டவராக அவர் இருந்திருப்பாரே ஆனால் அவருடைய பரதுகளில் ஏற்பட்ட குறைகளை இது நிவர்த்தி செய்து விடுகிறது இதற்கு ஆதாரமாக ஷேக் அவர்கள் ஒரு ஹதீசை கொண்டு வருகிறார்கள் தமீமுத்தாரி ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் அபுதாவதிலே இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் அவ்வளுமா யுஹாசபுபிஹில் அப்து யோமல் கியாமத்தி சலாத்துஹு மறுமை நாளில் அடியான் விசாரிக்கப்படக்கூடிய முதல் விஷயமே எதை பற்றி அவனுடைய தொழுகை பற்றி அவனுடைய தொழுகையை அவன் பரிபூர்ணமான முறையில் செய்திருந்தால் அவன் முழுமையாக பர்ஃபெக்டாக செய்திருக்கிறான் என்று அவனுக்கு எழுதப்பட்டு விடும் வைன்லம் இயக்குன் அச்சம் மகா அந்த பரதான கடமைகளை இவன் சரிவர நிறைவேற்றாமல் இருந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறை வச்சிருக்கிறான் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அப்போது அல்லா அவனுடைய வழக்குமார்களுக்கு சொல்கிறான் என்னுடைய அடியார்களை இவர்களை கொஞ்சம் பாருங்க பரிசோதியுங்கள் பரிசோதனை செய்யுங்கள் இவர்களுடைய கணக்கில் ஏதாவது உபரியான விஷயங்கள் இருக்கிறதா துக்மீலூ நபிஹா ஃபரீதோத்தகு அந்த உபரியான வணக்கங்களை எடுத்து அவருடைய ஃபரீதாவை என்ன செய்யலாம் கடமைகளை நம்ம சீர் செய்து விடலாம் சும்ம ஜக்காத்து கதாலிக் தொழுகையில் மட்டுமல்ல அதே மாதிரி அடுத்து எதுவும் விசாரிக்கப்படும் ஜக்காத்தை விசாரிக்கப்படும் இப்படிதான் நம்ம உபரின்னு சொன்ன உடனேவே உபரியான தொழுகையை மட்டும் தான் நமக்கு நினைவுக்கு வருது ஆனா உபரியான தொழுகைக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய அதே முக்கியத்துவம் எதுக்கும் கொடுக்கணும் உபரியான தான தர்மத்துக்கும் கொடுக்கணும் ஏன்னா முதல்ல கட்டாய கடமையான தொழுகைகள் எப்படி விசாரிக்கப்படுகிறதோ அந்த தொழுகையை தொடர்ந்து சும்ம ஜக்காத் அதிசில் எப்படி வருது ஜக்காத்தை குறித்து விசாரிக்கப
கேல்குலேஷன் பண்ணி இவர் கரெக்டாக கொடுத்தாரா செஞ்சாரான்னு கேள்வி வரும் கொடுக்காட்டா சரி உபரியான தர்மங்கள் ஏதாவது செய்திருக்கிறாரா அதை பார்த்து இதை வந்து என்ன செய்யுங்க ஈக்குவல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சும்மா தூஹதுல் அமாலு அல ஹஸ்பி தாலிக் பிறகு அடுத்தடுத்து என்னென்ன அமல்கள் இருக்கிறதோ எல்லா அமல்களுக்கும் இதே அளவுகோல் தான் இது அல்லா சுமானத்தில் வகுத்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பாலிசி உபரியான தொழுகை உபரியான வணக்க வழிபாடுகள் என்பது எவ்வளவு முக்கியமானது அப்படிங்கிறத என்ன செய்யலாமா இந்த நபியின் இந்த நபிமொழியின் மூலம் நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம் அதனால் உபரியான தொழுகையில் நாம் க கவனமற்று அசட்டையாக சாதாரணமாக இருந்துவிடக்கூடாது நிச்சயமாக உபரியான தொழுகை என்பதும் உபரியான வணக்க வழிபாடுகள் என்பதும் மிகச்சிறந்த அறிவில் மறுமையிலே அல்லாஹுடத்தில் இருந்து நன்மைகளையும் அருளையும் பெற்றுத்தரத்தக்க முக்கியமான ஒரு இடத்தில் அது அமைந்திருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் இது முதலாவது விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் என்ன உபரியான வணக்க வழிபாடுகளின் மூலம் அந்தஸ்துகள் உயர்த்தப்படுகிறது தவறுகள் என்ன செய்யப்படுகிறது அழிக்கப்படுகிறது மனிதனுடைய வாழ்க்கையில நம்ம என்னதான் பர்ஃபெக்ஷனோடு வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாலும் நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இந்த உலகத்தினுடைய நிகழ்வுகள் நம்மளை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்ன செய்ய பர்ஃபெக்டாக இருக்க விடுறதில்லை ஏதோ ஒரு தவறுகள் ஏதோ ஒரு பலகீனங்கள் நம்மிடத்து நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதை சீர் செய்வதற்கு அதை சரி செய்வதற்கு என்று மார்க்கத்தில் சில வழிமுறைகளை அல்லா நமக்கு உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறான் அதில் மிக மிக முக்கியமானது எது இந்த உபரியான வணக்க வழிபாடு சௌபான் மௌலா ரசூல் இல்லா நபிசல்லா அலிஸ்லம் அவர்களால் உரிமை விடப்பட்ட அடிமை சிறுவராக இருந்த சௌபான் ரதி அல்லாஹ் அன்பு நபிசல்லா அலிஸ்லம் அவர்களிடத்திலே கேட்கிறார்கள் சௌபான் ரதி மூலமாக அறிவிக்கப்படக்கூடிய ஒரு செய்தி நபிசல்லா அலிஸ்லம் வந்து அந்த சௌபான் ரதி அல்லாட்ட சொல்றாங்க அலை கபி கசரத் சுஜூத் அதிகமாக நீ சஜிதா செய்துவா இந்த இடத்தில் சஜிதா என்பது தொழுகையை குறிக்கிறது அல்லாஹிற்காக நீ எந்த ஒரு தொழுகையை உபரியாக செய்தாலும் அதை கொண்டு அல்லாஹ் உன்னுடைய அந்தஸ்தை உயர்த்தாமல் இல்லை அதை கொண்டு அல்லாஹ் உன்னிடத்தில் இருந்து ஒரு தவறை மன்னிக்காமல் இல்லை அல்லது பொருட்படுத்தாமல் இல்லை அப்போ நம்முடைய தவறுகள் மன்னிக்கப்படுவதற்கு பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதற்கு சிறு குறு பிழைகள் அல்லாஹுவால் பொறுக்கப்படுவதற்கு அல்லாஹ் வகுத்து வைத்திருக்கிற உருவாக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய உபகரணங்களில் மிக முக்கியமான ஒரு இடத்திலே இருப்பது இந்த உபரியான தொழுகை ஆனால் உபரியான தொழுகையில் இன்னைக்கு பெரும்பான்மையான முஸ்லீம்கள் அஜாக்கிரதையாக இருக்கிறார்கள் அஜாக்கிரதையாக இருக்கிறார்கள் என்பதை விட அதை கண்டுகொள்ளாமலேயே இருக்கிறார்கள் சரியா இப்போ நம்ம ஊரில் கூட பார்க்கலாம் நிறைய பேர் ஒன்றை பண்ணுவாங்க திடீர் திடீர் என்று தொழ ஆரம்பிப்பார்கள் திடீர் என்று திடீர் என்று தொழுகையை விடுவார்கள் ஆனால் தொழுகையை ஆரம்பித்தவர்கள் தொழுதுகிட்டே இருப்பாங்க நிறைய பேர் என்ன தொழுகிறாங்கன்னே தெரியாது வரது முடிச்சுட்டு நாலு ரக்காத்து முடிச்சுட்டு சரி தோறு தொழுகையாக இருந்தால் பின் சுண்ணத்து ஒரு ரெண்டு ரக்காத்து சரி நஃபீல் ஒரு ரெண்டு அப்படி முடிச்சுட்டு வருவாங்களான்னு பார்த்தா முடிச்சு வரமாட்டாங்க தொழுதுகிட்டே இருப்பார்கள் திடீர் என்று நீங்கள் அவங்களை பிடிச்சி ஏன்பா இவ்வளோ தொழுவ தொழுகிற அப்படின்னு கேட்டால் நான் வந்து கலா தொழுகிறேன் நான் வந்து என்ன தொழுகிறேன் கலா தொ கலான புரியுதா ஆஃப் டைம் தொழுகை தொழுகையை வந்து நம்ம சமுதாயம் ரெண்டாக பிரிச்சிருக்கு ஒன்று கலாவான தொழுகை இன்னொன்று அதாவான தொழுகை குறிப்பாக தொழுகைக்கென்று நம்ம ஊர்களில் நீயத்து சொல்லக்கூடிய பழக்கம் இருக்கு இப்படி பார்த்து நீயத்து என்பது வார்த்தையால் நாவால் முடிவதல்ல அது குறித்து விளக்கங்கள் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கும் ஆனால் அந்த நீயத்தினுடைய வார்த்தையின் வடிவங்களை பார்த்தால் அதில் அதாவாக கவாவாகங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவாங்க அது என்ன அதாவாக ஆன் டைமில் அதானா என்னது ஆன் டைம் கவானா ஆஃப் டைம் அந்த கலா தொழுகைக்கு கணக்கே இல்லை ஆனால் உண்மையிலேயே நம்ம மிஸ் பண்ண தொழுகையை சீர் செய்வதற்கு கலா தொழுகை தேவையா உபரியான தொழுகைகள் தேவையா உபரியான தொழுகை அது பாருங்க நீயத்துங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் பாருங்க உபரியான முறையில் எனக்கு தொழுகை தடை செய்யப்படாத நேரங்களில் நான் எத்தனை தொழுகை வேணாலும் தொழுதுக்கலாம் ரெண்டரை காத்தா எனக்கு டைம் இருக்கும் போது நான் என்ன செய்யறேன் அல்லாவுக்காக வேண்டி தொழுகிறேன் என்கிற நீயத்திலே நான் தொழுகையை கடைபிடிக்கும் போது எனக்கு நன்மைகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த நன்மைகளுக்கு எந்த அளவுக்கு அல்லா சுபானத்தில் ஒரு முக்கியத்துவத்தை தருகிறான் என்றால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் என்னிடத்திலே விடுபட்ட கடமையான விஷயங்களை சீர் செய்வதற்கு அல்லா இதை வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு உபகரணமாக பயன்படுத்துகிறேன் அடுத்து வழிபாடுகளை அதிகமாக செய்வது என்பது சொர்க்கத்தில் நபி சல்லா அலிஸ்லம் அவர்களுடைய அருகாமையை பெற்றுத்தரக்கூடிய காரியங்களில் முக்கியமான ஒரு காரணி எவ்வளவு பெரிய சிறப்பு இருக்கு பாருங்க உபரியான வணக்க வழிபாடுகள் குறிப்பாக உபரியான தொழுகை என்பது மறுமையில சொர்க்கம் போவதற்குண்டான ஒரு காரணம் என்பதை தாண்டி அது நபி சொல்லா அலிஸ்லம் அவர்களுடைய அருகாமையை பெற்றுத்தரக்கூடிய ஒன்று இதற்கு ஆதாரமாக ஷேக் அவர்கள் ஒரு ஹதீசினை கொண்டு வருகிறார்கள் ரபி ஆயிபு அஸ்லமி ரொதி அல்லாஹு அன் அவர் சொல்லுகிறார் 
குன்து அபீத்து மா ரசூலில்லாஹ் நான் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடன் இரவு கழிப்பேன் இரவுனா அவங்க வந்து திண்ணை தோளர்கள்ல உள்ள ஒருத்தம் உங்களுடைய வாழ்க்கையே இறைவனுக்காக வேண்டி அர்ப்பணித்து முறைப்படி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய இல்லம் தங்கி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வீட்டு திண்ணைகளில் தங்கி கல்வி தேடினார்கள் கல்வி எப்படி எல்லாம் தேடப்பட்டிருக்கு பாருங்க ஆனா இன்னைக்கு கல்வி தேடுறது பெரிய ஃபேஷன் ஆயிடுச்சு ரொம்ப நேரம் பேசாதீங்க லெந்தியா பேசாதீங்க பெரிய வீடியோ வீடியோவா போடாதீங்க இன்று ஒரு தகவல் மாதிரி சின்ன சின்ன வீடியோவா போடுங்க அப்படி இன்னைக்கு நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வருது மக்கள்கிட்ட சரியா மக்களுக்காக பண்றது இல்ல எதையும் நம்ம வந்து மார்க்கத்துக்காக பண்ணணும் ஆனா மக்களுடைய டேஸ்ட் இன்னைக்கு மாறி போச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வீடியோ கூட யாரும் யூடியூப்ல பாக்குறது இல்லை இன்ஸ்டாகிராம்ல போடுங்க அதான் அப்படி ஒரு அப்படி டக்குன்னு ஒரு ஒரு என்னது ஒரு ரெண்டு செகண்ட்ல மெசேஜ் சொல்லுங்க ரெண்டு செகண்ட்ல என்னையா மெசேஜ் சொல்ல முடியும் பத்து செகண்ட்ல மெசேஜ் சொல்லுங்க பதினஞ்சு செகண்ட்ல மெசேஜ் அங்க அசாபு சுஃபா திண்ணை தோழர்கள் வாழ்க்கையே கொடுத்துட்டாங்க இப்படி அல்லாஹு அக்பர் திண்ணை தோழர்களை பற்றி கட்டாயம் இன்ஷால்ல ஒரு நாள் உங்களிடத்திலே பேசப்படும் ரொம்ப கண்ணீர் மல்க உருக்கமான ஒரு வரலாறுனா அது யாருடைய வரலாறு திண்ணை தோழர்களுடைய வரலாறு முழுக்க முழுக்க கல்விக்காக வேறு எந்த ஒரு காரணம் இல்லை முழுக்க முழுக்க கல்வி தேடுவதில் உள்ள டேஸ்டை அவர்கள் பெற்றுவிட்ட காரணத்தினால் அப்படி அந்த கல்வியை அவர்கள் இறங்கி அலமதுல்லா தேடி இருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்னைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்தில் ரொம்ப மாடனாக போச்சு எங்கே வேணாலும் போய் படிச்சுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் போய் படிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக போயிடுச்சு சரியா அப்போ அந்த ரபியா ரதி அல்லாஹ் அன்பவர்கள் கேட்கிறார்கள் அதாவது அவங்க என்ன ஆக்சுவலி சேவை செய்வாங்கன்னா ஃபாத்திஹி வது இஹி வ ஹாஜத்திஹி பாருங்க உது அப்படின்னா உது செய்யறது வது அப்படின்னா உது செய்யக்கூடிய பாத்திரம் உது செய்யக்கூடிய தண்ணி இவ்வளவு ஆழமான ஃபிக்குகனுடைய டேர்ம்ஸ் இதெல்லாம் உது அப்படின்னா என்னது உது செய்யறது வது அதே ஃபதா போட்டோம்னா அது என்னது அது உது செய்யக்கூடிய பாத்திரம் அல்லது இந்த உது செய்வதற்காக நான் பயன்படுத்தக்கூடிய தண்ணி அவங்க அது அது வந்து அவங்க கொண்டு வருவாங்க நபிசுல்லாஸ்வர்களுக்கு சேவை செய்வதில் இன்பம் கண்ட ஒரு சகோதரர் நபிசுல்லாஸ்வர் ரொம்ப நாளாக நோட் பண்றாங்க நமக்காக இப்படி சேவை செய்யறாங்களே அப்படின்ட்டு அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க எனக்கு சொன்னாங்க ஏதாவது எங்கிட்ட கேளு அப்படின்னாங்க நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அந்த சஹாபிக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய தனி சிறப் இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் சஹாபாக்கள் அல்லாத வேற யார் இடத்துல வந்திருந்தா குறிப்பா இன்னைக்கு வாழ்ற நம்ம கிட்ட இப்படி யாராவது கேட்டா டக்குன்னு கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம அடையாறுல ஒரு அரை கிரௌண்ட் வாங்கி கொடுத்துருங்கன்னு கேட்டிருப்போம் ஆனா அவங்களுக்கு இந்த உலகத்தை பத்தி எல்லாம் எந்த சிந்தனையும் இல்லை அவர்கள் முழுக்க முழுக்க மறுமையில் சிறப்பானதை கேட்க வேண்டும் மறுமையில் சிறப்பானதை பெற வேண்டும் என்கிற அந்த சிந்தனையிலேயே அவர்களுடைய இரவும் பகலும் கழிந்ததனால் உடனே கேட்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதரே நான் மறுமையில் உங்களோடு இருக்க வேண்டும் அதுக்கு எங்களுக்கு என்ன செய்யுங்க எங்களுக்கு வந்து அந்த பாக்கியத்தை எங்களுக்கு கொடுங்க அப்போ ரசூல் சலாசர் உடல சிறு வயசு பிள்ளையாரே இவரை பற்றி வரலாற்றிலே எழுதுகிறார்கள் விளக்க உரையில் பார்க்கும் போது இவர் வந்து ஒரு பெரிய கோத்திரத்தை சார்ந்தவர் அல்ல இவர் சாதாரண ஒரு கோத்திரத்தை சார்ந்தவர் இவருக்கென்று பெரிய ஒரு குடும்ப பின்னணியோ மிகப்பெரிய பாரம்பரியத்தில் இருந்தோ மிகப்பெரிய சொத்து புலன்களோடு உள்ள ஒரு தோழர் அல்ல இவர் அப்ப இவருடைய வறுமை நிலையை கருத்தில் கொண்டு இவருடைய குடும்ப சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு உண்மையிலேயே நபி சலாஸ்லம் கேட்டது உலக விஷயங்களுக்காகத்தான் உலகத்துல ஏதாவது கேட்பாங்க எங்களுக்கு காசு கொடுக்க பொருளாதாரத்தை கேளுங்க அப்படி ஏதாவது கேட்பாங்க நினைச்சுதான் ரசூலா கேட்கிறாங்க ஆனா அவங்க மசாலா ரொம்ப டீப்பா உள்ள போய் சொர்க்கத்தில் உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதரே அப்ப நபி சலா திரும்பி கேட்கிறாங்க அவகைரதாலிக் சில அது இருக்கட்டும் வேற எதுவும் இல்லையா பாருங்க எவ்வளவு தூரம் நபி சலா அலிஸ்லாம் மக்களின் மனங்களை படித்திருக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே சகோதரர்களே பணங்களை படிப்பது பெரிதல்ல மக்களின் மனங்களை படிப்பது தான் பெருசு ஏன்னா எந்த டைம்ல யார் எப்படி மாறுவாங்கன்னே தெரியாது இன்னைக்கு அப்படிதானே நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம் இவருதான் நமக்கு ரொம்ப உண்மையாளர் அட வீட்டுல உள்ள ஒரு ஆளு நம்ம உடம்புல உள்ள ஒரு உறுப்பு போலன்னு சில பேர் நினைப்போம் கடைசியில் அந்த உறுப்பு தான் நமக்கு எல்லா வேலையும் செஞ்சிடும் விளங்குதா உறுப்பு எல்லா வேலையும் செஞ்சிருந்தா என்ன அர்த்தம் அங்க போய் ஒரு புற்றுநோய் வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும் உயிரே காலி இப்ப அந்த மாதிரிலாம் இன்னைக்கு உலகத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ அவகைரதாலிக் வேற எதுவும் இல்லையா அவங்களும் உடல இல்ல அல்லாவுடைய தூதரே அது மட்டும் தான் எனக்கு வேணும் நான் வேற எதுவும் உங்ககிட்ட கேட்கல எனக்கு அது மட்டும் தான் வேணும் உடனே என்ன விசிலா சொல்லுவாங்க இப்படியானால் அதிகமான சஜிதாக்களை செய்து கொண்டு வா உனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் இங்கேயும் உலமாக்கள் விளக்கம் சொல்கிறார்கள் இங்கே அதிகமான சஜிதா என்று பெருமானார் சிலாசிலம் குறிப்பிடுவது மேலதிகமான உபரியான தொழுகைகள் ஏன்னா ஃபரதான தொழுகைங்கிறது அது டிஃபால்ட்
அல்லாவுடைய பாதையில் போர் புரிவதற்கு பிறகு இந்த உடலால் இறைவனுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய அதி அற்புதமான விஷயம் என்பது உபரியான தொழுகைகள் தான் உபரியான தொழுகைங்கிறது என்னது உடலால் அல்லாவுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய சில விஷயங்கள் இருக்குது இல்லையா அல்லா சுபானோ தலாவுக்கு நாம் வந்து செய்யக்கூடிய காரியங்கள் உடலாலும் இருக்கிறது உள்ளத்தாலும் இருக்கிறது உணர்வுகளால் இருக்கிறது பொருளாதாரத்தினால் இருக்கிறது இப்படி நிறைய விஷயங்களால் நம்ம அல்லாவுக்காக சேவை செய்யணும் அப்படிதானே பொது காரியங்களில் இறங்குறோம்னா அதுக்கும் அப்படிதான் சில பேர் பொருளாதாரத்தினால உதவி செய்வாங்க சில பேர் உடல் உழைப்பினால் உதவி செய்வார்கள் சில பேர் தங்களுடைய சிந்தனைகள் ஐடியாக்களை தந்து உதவி செய்வாங்க அப்படிதானே அந்த மாதிரி அல்லாவுக்கு நாம் சில காரியங்களை உடலால் செய்கிறோம் பொருளால் செய்கிறோம் மனதால் செய்கிறோம் உணர்வால் செய்கிறோம் இப்படி நிறைய இருக்கு அதுல முழுக்க முழுக்க பிசிக்கலாக உடலை கொண்டு அல்லாவுடைய பாதையில் நம்ம செய்யற அதி அற்புதமான ஒரு விஷயங்கிறது அல்லாவுடைய பாதையில் செய்யக்கூடிய ஜிஹாத் அதுக்கு அடுத்த ஒரு இடத்தில் இருப்பது இந்த உபரியான தொழுகை அப்படின்னு இருக்கு சரியா சௌபாண்ட இதெல்லாம் அறிவிக்கிறாங்க ரசூலுல்லா சல்லா அலி சலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இஸ்தீமு நீங்கள் வந்து தோல்வி அடைந்து விட மாட்டீர்கள் வளமு அறிந்து கொள்ளுங்கள் அன்ன ஹைர் ஆமாலிக்கும் அஸ்வலா உங்களுடைய அமல்களில் மிக மிக சிறந்ததே தொழுகைதான் இத ஒதுவோடு ஒரு மூமினை தவிர வேற யாரும் இதிலே பேணுதலாக இருக்க மாட்டான் அப்போ இந்த ஹதீஸில் நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியது அல்லா சுபானாக சொல்கிறார்கள் உங்களுடைய அமல்களில் செயல்களில் மிக மிக சிறந்தது தொழுகை அப்போ இதுல உலமாக்கள் விளக்கம் சொல்லும் போது உபரியான தொழுகைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது அப்படின்னு நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறாங்க அடுத்த விஷயம் நம்பரா நம்பர் நம்ம நோட் பண்ணல அடுத்த முறை நோட் பண்ணி சொல்லுவோம் இந்த ஹதீஸ் வந்து இப்னு மாஜாவில் வருது இல்லங்களில் இந்த உபரியான தொழுகைகளை தொழுவது வீட்டில் அருளை பெற்றுத்தரும் வரக்கத்தை பெற்றுத்தரும் ரொம்ப முக்கியமானது வீட்டில் தொழுவதுங்கிறது சலாத்து தத்த உடனே ஃபரதான தொழுகை வீட்டில் தொழுகலான்னு நினச்சி நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது டாப்பிக்கை மாற்றிடக்கூடாது ஃபரதான தொழுகை பள்ளியில் பள்ளிவாசில் தான் தொழுகணும் இதற்கு ஆதாரமாக புகாரி முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஒரு செய்தி ஜாபிர் ரதி அல்லான் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ரசூலுல்லாய் சலாஹ் அவர்கள் கூறினார்கள் இதா கபா அஹதுக்கும் உங்களில் ஒருவர் பள்ளிவாசலில் தொழ வேண்டிய தொழுகைகளை தொழுது முடித்து விட்டால் தன்னுடைய வீட்டிற்கும் அந்த தொழுகையில் ஒரு பங்கை வைத்துக் கொள்ளட்டும் தொழுகைங்கிறது நமக்கு நிறைய இருக்குது அப்படிதானே அதுல பள்ளிவாசல தொழ வேண்டிய தொழுகைன்னு இருக்கு உபரியான தொழுகையில நம்ம பள்ளியிலையும் தொழுவலாம் தப்பு கிடையாது உபரியான தொழுகையில பள்ளியிலையும் தொழுவலாம் பள்ளியிலையும் தொழும்படி செய்தி வந்திருக்கிறது ஆனால் அதே நேரத்தில் வீட்லயும் என்ன செய்யணும் நம்ம கொஞ்சம் அந்த தொழுகைகளை வீட்டிற்காகவும் ஒரு பங்கை ஒதுக்க வேண்டும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் இல்லத்திலே இப்படிப்பட்ட தொழுகையை தொழுவதற்கு ஒரு நன்மையை வைத்திருக்கிறான் இது முஸ்லீமில் வருகிறது இன்னொரு ஒரு செய்தி புகாரி முஸ்லீமில் வருகிறது ஜெய்தி முனு சாபித் ரதியல்லாம் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் நபிசுல்லாஹி சொர்கள் சொன்னார்களாம் மக்களே உங்களுடைய இல்லங்களிலே நீங்கள் தொழுங்கள் உள்ளங்களில் தொழுங்கள் இதை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணிட்டா என்ன ஆயிரும் வேலை முடிஞ்சது பள்ளிவாசல பூரா மூடிட்டு வீட்டுக்கு போயிடலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு மார்க்கத்தை அப்படித்தான் நிறைய பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு எது ஆதாரமாக இருக்கோ அதை மட்டும் கட் பண்ண வேண்டியது உதாரணமாக இப்போ ரபியில் ஒரு மாதம் வந்ததுனால இதையும் நம்ம சொல்லிடுவோம் நம்ம ஒவ்வொரு வருஷமும் ரபியில் வரும் போது உயிரை கொடுத்து எதை எதாவது உயிரை தான் கொடுக்கல மத்தபடி எவ்வளவு கத்த முடியுமோ கதற முடியுமோ மெம்பரில் ஏறி அதைத்தான் நம்ம ஆளுக பேசுகிறோம் வகுப்புகள் அதுதான் பேசுகிறோம் வீடியோவில் அதுதான் பேசுகிறோம் ஆனால் ஓதுறவே ஓதிக்கிட்டே இருக்கான் அவனுக்கு ஆதாரம் கொடுக்கிறவன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கான் அதான் ஒன்றுமே புரியல ஓதுறவங்க ஓதிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஓதுறதுக்கு ஆதாரம் கொடுக்கறவங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் எங்கட ஆதாரம் இருக்கு குரான்லயே இருக்கு அல்லாவே மகளுது ஓதிருக்கான்றான் எங்கிட்ட எங்கெல்லாம் அல்லா வந்து நபி சொல்லா அலி சிலவர்களை பாராட்டி வசரங்களாக இறக்கி வைத்திருக்கிறானோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு மௌலுது எதெல்லாம் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் தம்முடைய சிறப்புகளை பற்றி தாமே சொன்னார்களோ அது ஆக்சுவலி அது தாமே சொன்னதல்ல எதை ரசூல் சல்லா அலி சொல்ல மார்க்கமாக சொன்னாலும் எதை அடிப்படையில சொல்றாங்க வகியின் அடிப்படையில அதெல்லாம் எடுத்து போட்டு ரசூல்லாவே தாம் பேர்ல மௌலுது ஓதிருக்கிறாங்க எதெல்லாம் ரசுல்லாவை சிறப்பித்து சஹாபாக்கள் சொன்னாங்களோ அதெல்லாம் சஹாபாக்களே மௌலுது ஓதிருக்கிறாங்க இப்படி ஆதாரம் போடுறது போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க பந்த மாதிரி இந்த ஹதீஸ்ல உள்ள இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை மட்டும் கட் பண்ணி போட்டா என்ன ஆயிரும் நமக்கு அதை விட பெரிய ஜாலி எதுவுமே இல்லை அழகாக வீட்டில் தொழுது தொழுதுட்டு உட்காந்துடலாம் ஆனால் இந்த ஹதீஸனுடைய அடுத்த பார்ட் என்ன சொல்கிறது மக்தூபா நிச்சயமாக தொழுகையில் ஒரு மனிதனுடைய தொழுகையில் சிறந்த தொழுகை என்பது அவனுடைய வீட்டில் தொழுவதுதான் கடமையானதை தவிர ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் 
அப்படிதானே இந்த கடமையானதை தவிரதைங்கிற மட்டும் நம்ம ஹைட் பண்ணிட்டா தூக்கிட்டா என்ன ஆயிரும் வீட்டில் தொழுவதுதான் சிறந்ததுன்னு அல்லாவுடைய தூதரே சொல்லிட்டாங்கன்றோம் நோது பில் அதனால ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அதிசயங்களை பேசும்போதும் குரானுடைய வசனங்களை பேசும்போதும் அதனுடைய விளக்க உரைகளை பேசும்போதும் நம்ம என்ன செய்யணும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அதே போன்று இன்னொரு ஹதீஸ்லேயே வருகிறது இது புகாரி முஸ்லிமில் இடம் வருகிறது இஜ்ஜாலூஃபி முயூத்திக்கும் மின் சலாத்திக்கும் உலாத்தூஹா உங்களுடைய தொழுகையில் உங்கள் இல்லங்களுக்கென்று கொஞ்சம் வையுங்கள் உங்களுடைய இல்லங்களை கபுறுகளாக ஆக்கிவிடாதீர்கள் அப்ப எந்த வீட்டிலே தொழுகை நிலைநாட்டப்படவில்லையோ நிறைவேற்றப்படவில்லையோ அந்த வீடு சரியத்தின் பார்வையில் என்னது சுடு காடு நிறைவேற்றப்படவில்லையோ நிலைநாட்டப்படவில்லையோ அந்த வீடு வந்து எது மன்னரை என்று பெருமானார் செல்லல்லா சொல்ல சொல்லி இருக்கிறார்கள் உபரியான இந்த தொழுகை என்பது அல்லாஹுவின் நேசத்தை அடியானுக்கு பெற்றுத் தருகிறது எவ்வளவு சிறப்புகள் இருக்கு பாருங்க உபரியான தொழுகைனா நம்மளுக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஒரே டெபினேஷன் அது கடமை இல்லைங்க அது நம்ம தொழுவாட்டா அல்ல கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க இதை மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் அட தொழுதா எவ்வளவு சிறப்பு தொழுதா எவ்வளவு பயன்கள் எவ்வளவு பலன்கள் அந்த யோசனைக்கு நம்ம போறதே கிடையாது அப்படிதான் அது சுண்ணா சுண்ணா சுண்ணானு எனக்கு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு இன்னைக்கு சுண்ணானா என்ன அது அல்ல கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க அது நம்ம செய்யட்டா தண்டனை இல்லைங்க அப்படிதான் அவனுக்கு தெரியுது தெரியுதே தவிர அட எவ்வளவு விஷயங்கள் உலமாக்கள் தேடி பகுத்தாய் பாருங்க எவ்வளவு மாஷா நமக்கு வரிசைப்படுத்தி தரப்படுத்தி செய்திகளை தந்திருக்கிறார்கள் இதுக்கு ஆதாரமான ஒரு ஹதீஸும் புகாரில் இடம்பெறுகிறது அபு ஹரேரா ரதி அல்லான் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் நபி சொல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லா சொன்னதாக அப்படின்னா இது இருந்தது ஹதீசுல் குதுசி அப்படிதானே ஹதீஸ் வந்து ஹதீசு குதுசி என்கிற வகையை வகையை சார்ந்ததாக இருந்தால் அதனுடைய முதல் அறிவ அறிவிப்பாளராக முகமது சல்லா அவர்கள் வந்து விடுவார்கள் ஹதீஸ் வந்து ஹதீஸ் நபவியாக இருந்தால் அதான் நபி சொல்லா அவர்கள் கூறினார்கள் என்று அந்த ஹதீஸ் ஆரம்பிப்பதாக இருந்தால் அதனுடைய முதல் அறிவிப்பாளராக சஹாபி வந்து விடுவார் ஹதீசுல் குதுசிக்கும் ஹதீஸ் நபவிக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான வித்தியாசம் என்னது ஹதீஸ் குதுசியினுடைய முதல் அறிவிப்பாளர் யாரு முகமது சுல்லா அலி சொல்லம் ஹதீஸ் நபவியினுடைய முதல் அறிவிப்பாளர் யாரு சஹாபாக்கள் ஏன்னா அறிவிப்பாளராகவே மெசேஜ் பாஸ் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம் சுல்லா கிட்ட இருந்து வாங்கி நபி சுல்லா அலிசுடைய நாவில் இருந்து வாங்கி அதை பிறருக்கு அறிவிக்கக்கூடியவர்களாக சஹாபாக்கள் இருந்தால் அதற்கு பேர் ஹதீஸ் நபவி அல்லாஹ் சொன்னதாக நபி சுல்லா அலிசன் சொன்னார்கள் அப்படிங்கிற செய்தி இருந்தால் அதனுடைய முதல் அறிவிப்பாளர் யாரு ரசூல் சுல்லா அலிசன் இதில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் தங்களுக்குதாரம் <laughs> ஆனா அந்த வார்த்தையை மட்டும் பிடிச்சு வச்சு என்ன செய்யறது விளையாடுறது யார் என்னுடைய நேசனை பகைத்து கொள்கிறாரோ அவரோடு நான் போர்ப்படுகிறோம் செய்கிறேன் சரி இப்ப இந்த வார்த்தை எடுத்துக்கிட்டா இதுல என்ன அவங்களுக்கு ஆதாரம் இதை வச்சு தர்கா கட்டலாமா இதை வச்சு உருஸ் கொண்டாடலாமா இதை வச்சு சந்தன கூட எடுக்கலாமா இதை வச்சு மோழுது ஓதலாமா எதுக்குமே இது ஆதாரம் இல்லை அல்லாவின் தூதர் சுல்லா அலி சொல்லம் நபியே உங்களுடைய பேரை நாம் வானலாக உயர்த்திருக்கிறோம் உமது திக்கரை உமது பேரை உமது நினைவை நாம் உயர்த்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வசனத்தை போட்டு மோழுதுக்கு ஆதாரம் இதுல எங்கேயா இருக்கு மோழுதுக்கு ஆதாரம் நபி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் காலத்தில் கொண்டாடப்படலை நான்கு ஹலிஃபாக்கள் காலத்தில் கொண்டாடப்படலை ரசுல்லாவுடைய மௌத்துக்கு பிறகு நாற்பது ஆண்டுகள் ஆயிஷா ரதி இல்லா நான் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க அவங்க காலத்தில் கொண்டாடப்படலை கிட்டத்தட்ட நானூறு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஃபாத்தியா ஃபாத்திமியாக்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் முத முத இது கொண்டாடப்படுது அவங்க காலத்தில் ரசுல்லாவுக்கு மட்டும் பிறந்த நாளில் கிட்டத்தட்ட பதினேழு பதினெட்டு விழாக்கள் அவங்க வச்சுருந்தாங்க அலி அலி இல்லானுக்கு பிறந்த நாள் ஃபாத்திமா அலி இல்லானுக்கு பிறந்த நாள் ஹசன் ஹுசைன் அலி இல்லானுக்கு பிறந்த நாள் நாலு ஹலிஃபாக்களுக்கு பிறந்த நாள் நடப்பு ஹலிஃபாக்கு பிறந்த நாள் வருஷத்தினுடைய முதல் ஆண்டுல ஒரு விழா ஹிஜ்ரியினுடைய அந்த முதல் ஆண்டுல ஒரு விழா ரஜ மாசத்துல ஒரு விழா ஷாபான் மாசத்துல ஒரு விழா முகரம் மாசத்துல ஒரு விழா அப்படின்னு பத்தோடு பதினொன்னு அத்தோடு இது ஒன்று வச்சு தான் என்ன செஞ்சான் ரசுல்லாவுக்கு பிறந்த நாள் இதுதான் வரலாறு ஃபேக்ட் இது யாராலும் இருக்க முடியாது எவ்வளவு பெரிய ஆதாரங்கள் இருப்பதாக இவர்கள் போட்டுக்கொண்டாலும் இதுக்கு இவர்களால் பதிலே சொல்ல முடியாது கேமத்த நாள் வரைக்கும் சரியா அப்ப அந்த மாதிரிதான் அந்த அதிசயில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை வச்சு விளையாடுறது அப்ப இதில் அல்லா தொடர்கிறான் நான் என்னுடைய அடியான் மீது எதை ஃபர்தாக நியமி கடமையாக்கி இருக்கிறேனோ அதை கொண்டு என்னிடத்திலே நெருங்குவதை போல அடியான் நெருங்க முடியாது அது பொதுவான ஒரு பாலிசி ஆனால் கடமைகள்ங்கிறது பிக்ஸ்டு ஆனால் மேல்மிச்சமான இந்த உபரியான கடமைகளை கொண்டு என்னுடைய அடியான் என்னிடத்தில் நெருங்கிக் கொண்டே இருக்கிறான் நஃபீலான வணக்க வழிபாடுகளை செய்ய 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 
அவன் அல்லாவுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக போய் கொண்டே இருக்கிறான் எந்த அளவுக்கு நான் ஹத்தா உஹிபு அவனை நான் நேசித்தே விடுகிறேன் அவனை நான் நேசித்து விட்டால் குன்து சமாக உள்ளது அவன் கேட்கிற செவியாக அவன் பார்க்கிற பார்வையாக அவன் பிடிக்கிற கரமாக வரிஜில அவன் நடக்கிற பாதமாக நான் ஆகிவிடுகிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அல்லாவுடைய அந்த ஆன்மீக ஜோதி ஒளி அவன் மேல இறங்குது அப்படி அர்த்தம் அல்ல அவனுடைய உடல் உறுப்புகள் அனைத்தும் அல்லாஹ் விரும்புகிற வழியில் அல்லாவுடைய அருளை பெற்ற வகையில் அது மாறுகிறது அப்புறம் என்ன அவையின் என்னிடத்திலே கேட்டால் நான் கட்டாயம் அவனுக்கு கொடுக்கிறேன் அவனிடத்திலே பாதுகாவல் தேடினால் அவனுக்கு நிச்சயமாக பாதுகாவல் தருகிறேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு மூமினுடைய உயிரை எடுப்பதற்கு நான் தடுமாறு தடுமாறுவதை போல வேற எதற்கும் நான் தடுமாறுவதில்லை அதுக்காக அல்லா தடுமாறுகிறான் என்கிற அர்த்தத்தில் அல்ல அல்லா அடியான் மீது எவ்வளவு அன்பு செலுத்துகிறான் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏன்னா எக்ரஹுல் மௌத் அவன் மௌத்தை விருப்பு வெறுக்கிறான் அக்ரஹு மசா அச்சகு நான் அவனுக்கு தீங்கிழுப்பதை வெறுக்கிறேன் ஏன்னா வாழணும்னு ஆசைப்படுறான் நானும் அவனுக்கு எந்த தீங்கும் செய்யக்கூடாது நினைக்கிறேன் ஆனா அல்லாவுடைய விதி அவனுடைய வாழ்க்கை என்ன ஆகணும் முடிஞ்சாகணும் இல்லையா அப்போ அப்படிங்கிற அந்த முழு செய்தியில் மேலதிகமான வணக்க வழிபாடுகள் செய்யும் போது எவ்வளவு நன்மைகள் இருக்கிறது என்பது புரியலாம் இறுதியாக ஒரே ஒரு செய்தி நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் கால் வீங்க தொழுதார்கள் அப்படின்னு நம்ம அதிசல படித்தோம்ல வருதா ஆயிஷா ரதி அல்லான் அவருடைய இல்லத்தில் இருக்கும் போது கால் வீங்க தொழுகிறார்கள் அப்போ ஆயிஷா ரதி அல்லான் கூட உணர்வோடு கேட்கிறார்கள் இமத் அஸ்லாம் ரசூல் அல்லாஹுல நீங்கள் ஏன் இவ்வளவு சிரமப்படுகிறீர்கள் அல்லாவுடைய தூதரே உங்களுக்குத்தான் அல்லா முந்தைய பிந்தைய பாவத்தை மன்னித்து விட்டானே அப்படின்னு கேட்கும் போது அஃபலா அகூனு அபுதன் ஷகூரா நான் வந்து நன்றிக்குரிய அடியானாக நான் ஆக வேண்டாமா அப்படின்னு இங்க நபிசுல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னது பரலான தொழுகையை தொழுது சொன்னாங்களா இல்ல இந்த உபரியான தொழுகையை தொழுது சொன்னாங்களா உபரியான தொழுகையை தொழுந்து தான் இந்த விஷயத்தை சொல்லு அப்படின்னா உபரியான தொழுகையை ஒருவன் அதிகம் தொழ தொழத்தான் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடிய ஒரு அடியானாக ஆகுவான் என்பதனால் நம்ம இந்த சிறப்புகளை எல்லாம் உணர்ந்து புரிந்து தெளிந்து தெரிந்து உபரியான வணக்க வழிபாடுகளில் கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும் இன்ஷா அல்லா அடுத்தடுத்த வகுப்புகளில் இதனுடைய வகைகள் இதனுடைய பிரிவுகள் இதில் இருக்கக்கூடிய பொதுவான பிரத்யேகமான சட்டங்கள் என்ன என்பதையெல்லாம் அந்த நூலை தெளிவு இன்ஷா அல்லா ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் எல்லாம் அல்ல அல்லா சுபானவத்தால் இதை நாம் சொல்கிறோமோ இதை நாம் கேட்கிறோமோ அதன்படி வாழ்கிற பாக்கியத்தை நம்ம அனைவரைக்கும் தந்திரல் வணக்கின்ற வேண்டி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன் வாஹ்ரதாவான் அலமீன் அலாமத்துல்லா